ఎథిక్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ తో ముందుకు వచ్చిన సో జిఎస్ ఫోర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ జస్ట్ పది మార్కులు అది నూట యాభై పదాల్లో రాయాలి క్విక్ గా చెప్పేస్తాను తొందరగా మన ఏమైందో చెప్తాను ఫస్ట్ పది మార్కుల క్వశ్చన్ కి వీలైతే నాలుగు దానికన్నా ఎక్కువ పాసిబుల్ అయితేనే ఐదో మార్క్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఎందుకంటే మనకు అబో యావరేజ్ మార్క్స్ ప్రతిదానికి వచ్చిన నెట్ నెట్ మనకు పాజిటివ్ ఉంటుంది ఎథిక్స్లో కేస్ స్టడీలో తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం ఎక్కువ నార్మల్ క్వశ్చన్స్లో టెన్ మార్కర్ క్వశ్చన్స్లో వీలైతే ప్రయత్నిస్తాం కానీ మనం మెయిన్ అజెండా ఏముంటుంది దీనికి ఎక్కువ టైం వేస్ట్ కావద్దు వితిన్ టైం లిమిట్ రాయాలి అబో యావరేజ్ ఆన్సర్ రాయాలి పదికి నాలుగు ఏడు నుంచి ఎనిమిది మార్కులు పదిహేను మార్కులకు అంతే ఇది మన టార్గెట్ సరే క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈరోజు క్వశ్చన్లు ఏమంటున్నాడు అంటే మొదట కీవర్డ్ ఏముంది క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ అని అంటున్నాడు క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ అని అంటున్నప్పుడు దేని క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ అని అంటున్నాడు ఏ కాన్సెప్ట్ని క్యాటగారికల్ ఇంపరేటివ్ క్యాటగారికల్ ఇంపరేటివ్ అంటే ఏందో ఆన్సర్లో చూద్దాం ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాబ్జల్యూట్ మోరల్ కమాండ్ ఇది కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్ సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏంది ఇది ఏ రూపంలో యాజ్ ఎథికల్ ప్రమైస్ ఆఫ్ ఇమాన్యుయల్ క్యాంట్ అటువంటి కేటగరీ ఇంపరేటివ్ గురించి రకరకాల మనుషులు చెప్పి ఉండొచ్చు కాకపోతే మనకు క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంది ఇమాన్యుయల్ క్యాంట్ చెప్పిన ప్రమైస్లోనే డిస్కస్ చేయమంటున్నాడు ఎట్లా క్రిటికల్లీ క్రిటికల్లీ అంటున్నాడు అంటే విమర్శనాత్మకంగా విమర్శనాత్మకంగా అంటున్నాడు అంటేనే మనం విమర్శించడానికి ఫ్రీడమ్ తీసుకోవచ్చు సరే సో ఫస్ట్ ఈ యాబ్జల్యూట్ మోరల్ కమాండ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంది కేటగరీకల్ ఇంపెరిటివ్ అంటే ఏందో దాంతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంట్రొడక్షన్ ఇక్కడ ఈ కరెక్టెడ్ ఫైల్లోనే చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్రాక్టికల్ రాసిన ఫైల్లే పట్టుకొచ్చిన నేను అంటే ఇందులో లోపాలు కూడా ఉన్నాయి అట్లని చెప్పేసి లోపభూయిష్టమైన ఆన్సర్ రాయలేదు కామన్గా ప్రాక్టికల్గా ఎంత పాసిబుల్ అవుతుందో విత్ ఇన్ టైం లిమిట్ మన బ్రెయిన్ ప్రాక్టికల్గా ఎంత మేరకు పనిచేస్తుందో అంతే ఉంది సరే ఏమంటున్నాడు కేటగరికల్ ఇంపరేటివ్ ఈస్ కీ కాన్సెప్ట్ దట్ పోసిట్స్ అన్ యాబ్జల్యూట్ మోరల్ కమాండ్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ దట్ అప్లైస్ టు ఆల్ ర్యాషనల్ బీయింగ్స్ ఎవరికి అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇది కేటగరికల్ ఇంపరేటివ్ అంటే ఏంది ఫస్ట్ ఒక అబ్జల్యూట్ మోరల్ కమాండ్ అంటున్నాం ప్రిన్సిపల్ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది అందరికీ అప్లై అవుతుందా ర్యాషనల్ బీయింగ్స్కి మాత్రమే అంటే ర్యాషనల్గా లేకుండా ఇర్రాషనల్గా ఇల్లాజికల్గా మాట్లాడితే అటువంటి వాదనను గెలవడానికి కేటగరీ టెంపరేటివ్ పనికి వస్తుందా అంటే పనికి రాదు అర్థమైంది ఇక్కడ దీన్ని అప్పటికప్పుడు అర్థం చేసుకొని రాసిన డెఫినేషన్ ఇది ఇక్కడ కామెంట్ చూడొచ్చు మీరు ఏమనిచ్చాడు దాన్ని ఇంకా విడమరిచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అన్నారు అక్కడ రాసే టైంలో నాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనకున్న టైంలో మహా అయితే ఎంత రాయచ్చు రెండు పేజీలు ఇచ్చు అందులో ఇంకా రాయడానికి అవకాశం ఉందా అంటే ఏమో రాస్తూ పోదాం కానీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు రాయొచ్చా ఇంకా అద్భుతాలు చేయొచ్చా అని ఆలోచిస్తూ అసలే అసలే ఆన్సర్ కంప్లీట్ కాకుండా ఉంటే మాత్రం మొదటికే మోసం వస్తుంది మనం మళ్ళీ స్టార్టింగ్లో చెప్పుకుంది ఏంది కేస్ స్టడీలో ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటాం దానికి కావాల్సినంత టైం మిగిల మిగిలాలంటే ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేయం విత్ ఇన్ ద టైం లిమిట్ మనకు ఎన్ని మార్కులు వస్తే అని సరే ఇక్కడ క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ అయినాడు కాబట్టి విమర్శనాత్మకంగా రాస్తాము బోత్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ రెండూ రాస్తాము ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్లో ఏం రాస్తున్నాం కేటగరీ ఇంపరేటివ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్లో ఒక్కొక్కటి మెన్షన్ చేస్తూ పోతాం యూనివర్సాలిటీ అన్నాం అంటే అందరికీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఎవరెవరికి అందరికీ అంటే ఇర్రాషనల్ వాళ్ళకి కాదు అట్లీస్ట్ అమంగ్ ద ర్యాషనల్ బీయింగ్స్ అందరికీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది సరే ఇదొక మోరల్ డ్యూటీగా పరిగణించవచ్చు ఇదొక అడ్వాంటేజ్ అంటున్నాం అంటే ఏంది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం 
ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్లో నేను మొత్తం అంతా రివీల్ చేయకుండా ఎంతో కొంత మిగిలి పెట్టుకున్నా ఏం మిగిలి పెట్టుకున్నా మోరల్ డ్యూటీగా అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుంది అంటే ఎన్కరేజెస్ ఇండివిజువల్ టు కన్సిడర్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది యాక్షన్ అంటే ఒక మనిషి తన ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని నేను చేసిన చర్య సరైందా కాదా అని ఆలోచించే విధంగా ప్రోత్సహిస్తుంది అంటున్నాం అదొక అడ్వాంటేజ్ అండి సరే ఇక్కడ వచ్చిన కామెంట్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వమంటాడు లైక్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది యాక్షన్ అని చెప్తున్నప్పుడు అటువంటి మొరాలిటీ దేనికి దారితీస్తుంది దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే డివోషన్కు ఇంటిగ్రిటీకు అవసరం పడుతుంది అంటున్నాడు సరే ర్యాషనల్ బీయింగ్స్కే అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్నప్పుడు అది ర్యాషనల్గా ఆలోచించే దారిలో తీసుకెళ్తుందా క్రిటికల్ థింకింగ్ని ప్రమోట్ చేస్తుందా పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే తన చర్యలకు బాధ్యత వహించే విధంగా ఆలోచించే ధోరణిని ప్రోత్సహిస్తుందా లేదా అంటే తర్కరహితంగా మాట్లాడకుండా తర్క సహితంగా హేతుబద్ధంగా నడుచుకునే ఆ పాత్లోకి తీసుకెళ్తుందా లేదా మన్నీ అదే సరే వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే హ్యూమన్ డిగ్నిటీ పట్ల రెస్పెక్ట్ పెంచుతుంది అసలు హ్యూమన్ డిగ్నిటీకి రెస్పెక్ట్ పెంచడం అంటే ఏంది ఒక మనిషిని ఏదో సాధించడానికి అంటే ఏదో వేరే గోల్ సాధించడానికి వాహకంగా వాడుకోవద్దు మీకు వాహనం వాహకం అంటే తెలుసు దాంతోపాటు సాధకం సాధ్యం అంటే ఎన్స్ మీన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ అర్థం చేసుకోండి సో మనిషిని మనిషికి డిగ్నిటీ ఇవ్వడం అనేదే ఒక ఫైనల్ గోల్ ఇవ్వడం ద్వారా నాకేం లాభం అన్నట్టుగా కాకుండా ఇవ్వడమే ఒక గోల్ అన్నట్టుగా ఆ వాదనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది సరేనా సో ఇట్లా కొన్ని మనం అడ్వాంటేజెస్ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే డెస్పైట్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ అన్కండిషనల్ గైడింగ్ డెసిషన్స్ క్యాటగరికల్ ఇంపరేటివ్ ఇస్ క్రిటిసైజ్ విత్ ఫర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదంటున్నాం ఎందుకంటున్నాం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా యూనివర్సాలిటీ అంటున్నప్పుడు అందరికీ ఒకే రకమైనది ఇస్తున్నాం అన్నప్పుడు వన్ సైజ్ ఫిట్ ఫర్ ఆల్ అన్నట్టుగా మనం చేసేది ఇన్ క్వెస్ట్ ఫర్ యూనివర్సాలిటీ వెరీ లెస్ రూమ్ ఫర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ అయితే ఇక్కడ తొందరలో నేను క్వాంటిటీ మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు క్వాలిటీలో ఏం మిస్ అయింది అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాల్సింది ఎట్లా సో అనుకుందాం పాలిగామి కావచ్చు పాలియాండ్రీ కావచ్చు బహుభార్యత్వం అవి కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కొన్ని కొండ జాతుల్లో అది ధర్మమే కావచ్చు ఇంకో దగ్గర అధర్మం అనుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి పాలిగామి ప్రివలెన్స్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అని ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఉంటాయి కనుక ఇంకా బెటర్గా ఉండేది అంటే అయితే కాన్షియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంది కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ కాన్షియస్ అంటే ఏంది ఒక అంతర్మదనం మొదలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవచ్చు అంటున్నాం కదా ఇక్కడ సో ఆ మోరల్ డ్యూటీ విషయంలో కావచ్చు మనకి ఈ ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పటికీ వీటిని ప్రోత్సహించే దారిలోనే ఒక రక రకమైన అంతర్మదనం మొదలవచ్చు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉన్నామంటే అది మంచిది కావచ్చు కానీ అది అంతర్మదనానికి దారితీయవచ్చు ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అనేది ఇస్లాంలో హరాం ఇంకెక్కడో లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళు యూరోప్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఏ ఎడారిలోనో ఉన్న దగ్గర రేగిస్తాన్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్కహాల్ అనేది డేంజరస్ అదే యూరోప్లోనో నార్త్ అమెరికాలోనో చూస్తే చాలా కూల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి 
సో అటువంటి క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో మీకు ప్రాబ్లం లేదు అదే డిఫరెంట్ రిలీజన్స్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్లో ఇమిడిపోవాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు చేయలేకపోతుంటే మనం ఒక్క దగ్గర నుంచి ఇంకో దేశానికి వలసబోయినప్పుడు అక్కడున్న ఆచారాలను పాటించలేక మన ఆచారాలను వదిలేక ఒక అంతర్మదనం మొదలైతే దానికి పాసిబిలిటీ ఉందా ఉంది ఈ క్యాటగరికల్ ఇంపరేటివ్ ఎంకరేజ్ చేసే విధానాలు సరే అయితే ఇక్కడ అన్నిటికన్నా పెద్ద క్రిటిసిజం ఏంటంటే ప్రాగ్మాటిజం లేదంటున్నాం అంటే ప్రాక్టికల్ నేచర్ లేదంటున్నాం ఆచరణ సాధ్యమైంది చెప్పురా బాబు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తున్నాం అన్నట్టుగా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ టూ ఐడియల్ టు చూస్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ యాస్ ఎండ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్వార్థం లేని ప్రదేశం ఉందా అన్నట్టు అంటే హ్యూమన్ డిగ్నిటీ ఇవ్వడం ద్వారా నాకేంటి అని ఆలోచించకుండా చెప్పడం అనేది ఒక చాలా ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నాను ఇక్కడ మనం క్రిటికల్గా అనలైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాక్టికాలిటీ లేకపోవడం కూడా ఒక క్రిటిసిజం అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అది అన్నిటికన్నా కొంచెం హార్షర్ పాట చేదు నిజమైన నిజమే సరే ఇంకా ఏమున్నాయి ఒక మోరల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది అంతర్మదనం చేస్తుంది కానీ సొల్యూషన్ ఇస్తుందా కొన్నిసార్లు మనం ర్యాషనల్గా హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఎమోషనల్గా ఎంపతి కావచ్చు సింపతి కావచ్చు లేకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది ఆ మోరల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అంతర్మదనం ఏదైతే జరుగుతుందో రూల్ బేస్డ్గా కావచ్చు ర్యాషనల్గా కావచ్చు అవుట్కమ్ బేస్డ్గా ఆలోచించినప్పుడు ఆ మోరల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని అడ్రస్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నేను కొంచెం చెప్పేది గాల్లో పోతుందా ఇక్కడ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేసే వాళ్ళకి అదే జరిగింది సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వమంటున్నాను సో ఇంతకుముందు మాట్లాడుకుంది మరి వలస పోయిన వాళ్ళు అనుకుంటే అనుకుందాం హిమాలయాలోకి ఇక్కడ పోయిన అనుకుందాం హిమాలయాల్లో పోయినప్పుడు ఒక ఏడారి ప్రాంతంలోనో ఇంకెక్కడో సమ్ తీర ప్రాంతంలో ఉన్నవాళ్ళు హిమాలయాల్లోకి పోయినప్పుడు ఎట్లా బతకాలి లేదా అంత అడవి కాకుండా ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు మాంసాహారం తినాల్సి వస్తుందా మనకు పళ్ళు అంతగా అవైలబుల్గా లేవు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాంసాహారం సేవించాల్సి వస్తుందా అన్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంది అంటే తనకు సొల్యూషన్ ఎస్ అని చెప్ప చెప్పగలవా లేదా అనేది తనంతకు తాను డిసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ కేటగరికల్ ఇంపరేటివ్ అనేది ఒక దారిని చూపించడం లేదు సొల్యూషన్ వైపుగా తీసుకెళ్ళడం లేదు ప్రశ్నలతోనే ఆపేస్తుంది అంటే బదులు కూడా ఒక ప్రశ్నతోనే అంటే ప్రశ్నకు బదులు ఇంకో ప్రశ్న ఇస్తుంది కానీ సమాధానం ఇవ్వడం లేదు సరే ఐదవ ఐదవ క్రిటిసిజం ఆఖరి క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే కల్చరల్ అండ్ కాంటెక్స్చువల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంది అండి అంటే టైం అండ్ స్పేస్లు ఇంటర్ప్రిటేషన్ సేమ్ సినారీ అది మారొచ్చు అంటాం ఇప్పుడు సతీ సహగనం కావచ్చు అది ఇదే నేల మీద ఇదే గడ్డ మీద ఒకప్పుడు సతీ సహగనం ఏమైంది సరైంది అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు అది టైంలో స్పేస్ అంటే ఇదే సమయంలో ఒక్కొక్క ఖండంలో ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క ఆచారాలు ఉన్నాయి సో వీటి ప్రకారం తీసుకున్నప్పుడు యూనివర్సాలిటీ అంటే యాబ్జల్యూట్ కమాండ్ అన్ని దగ్గర ఉన్న ఉండే ఒకే కమాండ్ ఏదైతే ఉందో అది పాసిబులా అవ్వడం లేదు సో ఇవి మీకు ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా సో ఇటువంటివి ఇచ్చి ఇప్పుడు కన్క్లూషన్ వైపుకి వెళ్ళాను నేను ఎక్కువ రాసినా లేకపోతే టెన్ మార్కర్ దాంట్లో క్లుప్తంగా రాయలేకపోయిన ఆఖరిలో నాకు కన్క్లూషన్ రావడానికి కొంత అటు ఇటు అయినా ఒక కన్క్లూషన్ అయితే ఇవ్వాలని ఫిక్స్ అయినా కాబట్టి డెస్పైట్ క్రిటిసిజం క్యాటగరికల్ ఇంపరేటివ్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ బేస్ ఫర్ లేటర్ ఏజెస్ టు వివేకానంద అండ్ గాంధీ టు టేక్ మోరల్ ఫార్వర్డ్ అంటే నేను ఈ ఆన్సర్ ఈరోజు ఈ ఫామ్లు ఎందుకు తీసుకురాగలిగిన ఈ ఫామ్లు ఎందుకు తీసుకొచ్చిన అంటే మీకు అద్భుతమైన 
బెస్ట్ పాసిబుల్ అంటే గంట గంట అంతా కూర్చొని తయారు చేసిన సొల్యూషన్స్ కన్నా ప్రాక్టికల్గా యాక్చువల్ ఎగ్జామ్లో మనం బెస్ట్ కోసం ప్రయత్నించి నార్మల్ ఆన్సర్ కూడా రాయలేకుండా మనకు బ్రెయిన్లో ఉంది కానీ పేపర్ మీద పెట్టలేమన్నప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో అనేది మీకు అర్థం చేయించడానికి ఒక ప్రాక్టికల్ ఆన్సర్ని నిజంగా మనకు కొంచెం దారి తప్పిన మళ్ళీ దారిలోకి రావడానికి ఏం చేయాలి తొందరగా వస్తే ఏం లాభం ఎంత అవసరం ఉంది అనేది చెప్పడానికి మొత్తం ప్రయత్నించాలి సో మీరు కామెంట్లో మీకు పర్టికులర్గా ఏమన్నా ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది ఆన్సర్ కావాలి అనుకుంటే చెప్పొచ్చు అంతవరకు ఇంకో ఆన్సర్తో మేము ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్